അസലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഈസി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചിക്കനാണിത് ഇത് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പീസാണ് കറി പീസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇത് നാല് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇത് ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാല് പച്ചമുളക് ചേർച്ചത് ഇതൊന്ന് ഒന്നിച്ച് കുക്കറിലിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തോടുത്ത് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അടച്ചോടുത്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നേരം നേരത്തെ ഇനി നേരത്തെ വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനും ഉള്ളിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പുതിർത്തി വെച്ച ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പാട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് പാട്ട റൈസ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പം ഒരു പാട്ടയാണെങ്കിൽ ഒന്നര പാട്ട വെള്ളം ഈ പാട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് പാട്ട റൈസ് എടുത്തോണ്ട് മൂന്ന് പാട്ട വെള്ളമാണ് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യം ഇതിങ്ങനെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പുതിർത്തി വെച്ചാൽ ചോറ് നല്ല ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വെള്ളം വരിയാൻ ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ റൈസിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒക്കെ നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയ്യ സംശയം കുക്കർ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ഒരു വിസിലിട്ട് ഇനി ബിരിയാണി വെക്കാൻ ഒരു പാത്രം ചോറ് വെക്കാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സ്പൂൺ ആർക്കേജ് നെയ്യ് നെയ്യ് ചൂടായി ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ഒരു ആറ് ഏലക്ക ഒരു നാല് കഷ്ണം പട്ട ആറ് ആറ് ഗ്രാമ്പു ഒരു നുള്ള് വലിയ ജീരകം അത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ഉള്ളി മുറിച്ചത് ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റ് ഉള്ളി നല്ലോണം വഴയണ്ട കുറച്ച് സമയം വഴക്കിയതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്ന് വട്ട വെള്ളം അതിന് ചോറിൻ്റെ വെള്ളക്കളർ മാറും ഉള്ളി കരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൂർണ്ണമായി വേവിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ബാക്കി കുക്കറിൽ കടന്ന് വേണ്ടതാണ് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചിക്കൻ മസാല ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കറാമ്പ് ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരമായിട്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ചിക്കൻ്റെ എണ്ണ അടക്കം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി ചിക്കൻ വേവാനുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വേവിക്കാൻ പാടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പാടിട്ട് പാടില്ല കാരണം കുക്കറിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി ഇളകിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കി കുക്കറിൽ നിന്നാണ് വേവേണ്ടത് 
ഇട്ട് പിടിക്കണം ഇനി ഈ മസാലയിലോട്ട് നമുക്ക് ആ ചോറൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചോറൊക്കെ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് അതിനൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വിളമ്പ ായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണിത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ വെച്ച പ്രസ് എടുത്ത് വെക്കാം പത്തിരി പ്രസ് എടുത്ത് വെക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതവിടെ കിടക്കട്